nikaanza kukemea naona roho tu badala na kemea baadaye nikanyamaza mbele kukawa na noa kwa hiyo akawa na overtake ile inakumbukile barabara sio pana right wakati ana overtake lori inakuja kwa hiyo inakwenda inakuwa ni head on collision ilikuwa inaenda kutugongane uso kwa uso ndugu yani ni hivi Mungu shahidi yangu daktar na msikilizaji unayenisikia mimi nilishangaa naona lori iko nyuma yetu imepita wapi sijui tumeipitaje sijui nilimwambia yule mwarabu naomba upatiga rikando nikaanza kujiuliza tumetokaje hapo nini kimetokea yani sikuelewa lakini nakwambia niliponea kwenye tundu la sindamu ilikuwa nife siku hiyo siku hiyo ilikuwa niondoke hata siku hiyo ya huyo nabii alivonituma ilikuwa niondoke kikubwa ni kwamba hiyo ya huyo nabii kuna roho ya uoga ilinipanda tena ilitaka niruke na ningeruka ningegongwa lakini kuna nguvu iliyokandamiza ule uoga ikadigandisha niseme hivi huu shuhuda umtie mtu nguvu kwamba unaweza kuwa unapitia au umepitia ni Mungu kikubwa mimi nachokuambia kwa ushuhuda huu Mungu ni mwaminifu sijafa sijaangamia huyu hapa nipo Mungu ni mwaminifu siku zote nisinge kuwa hapa Mungu ni mwaminifu unachokipitia unayenisikiliza Mungu ni mwaminifu hautaangamia na hata ukifa bado umewin kama unaye Yesu kweli lakini mimi nalia na whoever anayesikiliza jamani hii unafanya ushoga unafanya usagaji please acha ni dhambi mbaya sana unawapa mapepo nguvu sio vizuri basi wokovu ni safari ambayo ni beautiful ni safari nzuri sana utaenjoy hata kama ulilia hata kama ulifiwa lakini unafika mahali unakosa una, una cha kusema habari unamshukuru Mungu na unamworship kuokoka sio tu kukiri kwamba Yesu ye, futa jina langu bas ni zaidi na kuna maubiri yanaohubiri kuhusiana na grace sawa ndio tunaokoka kwa neema lakini baada ya pale kama we unasema umeokoka lakini unaendelea kunywa pombe unafuta sigara unafanya uzinzi hujaokoka wokovu ni safari lazima ukitaka kujua kweli kabisa uko vizuri shauku ya kutaka kuishi maisha utakatifu inaanza shauku ya kusoma neno inaanza shauku ya kuomba inaanza kama hivi vitu vyote havipo eti umeokoka lakini bado unakunywa pombe unampiga mke wako unafanya jamani hujaokoka wokovu ni safari ambayo yaani unasema ama working progress wanasema ni safari na itaisha pale ambapo Mungu atakuita ni hasara kubwa sana Mungu amekuita alafu anakuambia ndugu yangu ilikuwa uma, ilikuwa uwe hivi ili ungefikia hapa kwenye imani unge ah usharudi nyumbani aseni hasara kubwa mapenzi ya Mungu yatimia hapa duniani kama ilivyo mbinguni you need to experience atakuwa u experience mbingu hapa duniani na lazima uji cut off na dunia kabisa dunia inavyokwenda sio jinsi ambavyo sisi wa Kristo tunavyotakiwa kwenda cut off kabisa na system ya dunia renew mind yako na neno la Mungu ni wokovu ni safari na yao yeah, wataku, watakucheka watakudhihaki wengine wao ameokoka anajifanya mtakatifu haina shida we waache kiwezekana wa block kwenye simu huko kiwezekana kata hao marafiki ni hivi unajua neno linavyosema kwamba kama jicho lako linakufanya ufanye dhambi linyofoya au mkono kata angalia vile vitu ambavyo vinakuzuia wewe kufika mbinguni kama ni marafiki tupa kule kama ni nini tupa kule kama ni internet basi bana au ukiweka internet unajua unaangalia vitu vya Mungu tu uweze kuwa na self control hivyo wokovu ni safari na ni safari moja nzuri mno na wote tuko katika safari hii usifikiri tu ni ile kusema kwamba Yesu futa jina that's it ni safari hmm. kikubwa mimi again nitarudia kwamba Mungu ni mwaminifu ya yeah, wote ambao wataweka watamwamini Yesu Kristo wataweka imani yao kwake Yesu Kristo hawataibika usiogope Yesu ndiye njia peke yake ya kwenda mbinguni kama wewe ni mgumu mmoja mguu nje kama nilivyokuwa fanya maamuzi leo usije Mungu akakutema kwa maana unakwenda kwenye dhehebu hii unakutana eh, fanya maamuzi usiogope waache wakuseme waache wakutukane mtetezi wako ambaye ndo amekuita atakusaidia katika yote Okay msikizaji mpendwa bado tunaendelea tupo katika ushuhuda huu 
Na tumesikia mengi hapo. Kikubwa ndio hivyo. Mungu ni mwaminifu na bado anakupenda sana sana sana. Ah, uh, Yunis nadhani tuje kwenye maswali hapa ya wasikilizaji kabla tujaitimisha kabisa wala ambao wameweza kuuliza. Maana maswali yako mengi mengi sana uh -huh. uh, tangu juma lilopita na mengine hatujayajibu. Sawa. So. Uh, kuna msikilizaji hapa aliuliza kuhusiana na habari za uh, kwa nini hawa watumishi wa Mungu wanaojiita watumishi wa Mungu manabii wa uongo hawa kwa nini wanamtaja Yesu na wanatoa pepo kwa nini Mungu asiwaibishe yani madhaba huu ni labda oh some, yeah. sometimes wanaibishwa lakini pia kuna siku yao ya malipo mm. sawa labda nimpe mstari yeye ni matayo uh, matayo 24 mm mstari wa nne mpaka wa tano ya pale ambapo Mungu anasema angalieni da, mtu asiwadanganye angalieni msije mkadanganywa au mkapotoshwa kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu yeah. wakisema kwamba Yesu ni mokozi lakini na watawapotosha wengi umeelewa hicho kitu yeah. ina maana mtu anakuja na kuambia yeye Yesu ni bwana Yesu ni bwana na wewe unaamini right na na na, na kule kunaweza kukakupotosha kwamba yeye kumbe hayupo na Mungu kumbuka pia Yesu alisema siku ya mwisho ya yeah, sio watu watakao sema bwana bwana watakao ingia paradiso mm. watasema bwana tulitoa mapepo kwa jina lako tulitabiri kwa jina lako tulifanya mambo ya ajabu kwa jina lako lakini Yesu atawaambia ondokeni hapa watenda dhambi si wajui atawafukuzia mbali. Kwa hiyo isikutishe sana mtu kwamba anasimama madhabahuni anataja jina la Yesu, isikutishe anakuonyesha kama vile anatoa mapepo, isikutishe anakutabiria na sometimes unaona kitu kinatokea, right? Hmm. Au anakuambia kilichotokea nyuma, isikutishe. Isikutishe kabisa. Unatakiwa uwe mahali sahihi na hiyo ino lazima uombe. Lazima uombe Mungu na lazima uwe na mahusiki kubwa ni uwe na mahusiano na Mungu na usiache neno la Mungu litakuongoza. Huyu hapa anasema ni kanisa gani hilo? Vale, uh, Valentina kutoka Nyamanoro. Anahitaji <laughs> uh, kujua ni kanisa gani hilo. Well, mimi ninachosema ni hivi, hata tukitaja makanisa au tuwataje hawa watu haisaidii sana. Kikubwa mm. ni hivi, una masikio utasikia. Tukianza kuwataja inaweza kaleta kitu fulani kama Kucho, uchochezi ambao sio mzuri. Mm -hmm. Kikubwa ni kwamba umeelezewa na sio mimi tu nimesema jamani. Hivi vitu vinatajwa hata kwenye vipindi mbalimbali. Mm -hmm. Hata nje kule kuna watumishi wa Mungu wa kweli lakini ni wewe uwe na masikio usikie. Kuna ishara ambazo zitakuonyesha kwamba huyu mtu sio sahihi na pia kwenye neno la Mungu lipo hata kwenye Yeremia eh, kwenye kitabu cha Yeremia 23. Zipo. Kwa hiyo hizi ishara kama unaziona kimbia tu usisubiri kengele kimbia. Swali langu ni hivi kipindi uh, anafanya usagaji hakuathirika kwa mambo ya kuathirika kisaikolojia anauliza huyu ni nani huyu uh, blola kutoka blola mjita halisi hasinta okay <laughs> mjita halisi una imeeliniathiri kwa sababu mahusiano yangu mimi na baba watoto yalikatika uwezi ukawa na mahusiano na mwanaume. Hiyo kitu haiwezekani. Na hata ukijaribu inakuwa ni kitu kigumu. Haiwezi, yani haiwezekani. Kwa hiyo kwa kwa style hiyo niliathirika kwa style. Lakini pia kumbuka na watoto. Mm. Wanamwangalia mama anapiga jinsi, anapiga maraba, mama amekaa kiume. Unajua inawaathiri pia wale. Na maana mtoto hakiki atakuwa anakuwa anajua mwanamke ndivyo anavyotakiwa kuwa hivi ambapo sio sahihi. Kwa na mshukuru Mungu ameniokoa mapema kabla hawaja, you know, hawajakuwa sana. Haya, pole sana dada na uh, mshukuru Mungu kwa kuokoka pia mshike sana Yesu Kristo. Ni pendo huyu kutoka Kiloleni. Asante Amina. Uh, mwingine huyu hapa anasema kwamba uh, pole dada yangu kwa magumu uliyoyapitia himaya yako ni okay. Uh, anakupa pole huyu ni uh, ya sinta tena. Mwingine huyu hapa anasema pole sana Yunis kwa mapito uliyopitia ni Melisiana Mlingwa wa Igoma. Mwingine huyu hapa anasema uh, wale vijana walikuwa wanafanya uh, ushoga walikuwa wanasali. Yes. Uh -huh. Yes, walikuwa wanasali na sio hao tu wako wengi sana mimi moyo wangu unalia hata sasa hivi nalia na namomba Mungu inalia sana nikiwaangalia hawa vijana hakuna anayewapa msaada yani wanakwenda wanasali na wanamwamini Mungu na wanasema kwamba Mungu yupo na wanasoma neno na wana quote nani e, verse za Biblia lakini ndio hivyo wapo na wanaomba kabisa na bado wanafanya hayo mambo okay kwa hiyo alivyotoka kwa nabii aliendelea kuteseka neema Simon kutoka Nyamuge Oh ni kuambie sikuendelea kuteseka na ndio maana natoa wito kwa wote ambao mpo kwa wama nabii wa uongo hata kama umekaa pale miaka mitano mm. usiogope 
usiogope mkimbilie Yesu hautaaibika milele ni kwamba sikuendelea kuteseka nilipata msaada kwa haraka sana nikawekwa huru na mpaka leo ndo mimi huyu hapa kwa hiyo anayenisikiliza usiogope kutoka utakuwa safi kabisa wanatuambia wasukuma you'll be just fine kaka <laughs> sawa <laughs> haya um, dada Yunis anafanya kazi gani engineer huyu Jonas Milambo kutoka Tabora <laughs> safi engineer kama kuna 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 nafasi ya kazi sio mbaya nitakupa <laughs> namba yangu <laughs> <laughs> unaweza ukanipa kama kuna kuna opening. Anauliza kwa sasa una familia neema huyu kutoka Shibula. Yes, nina mm-hmm. familia nina watoto wawili. That's about it kwa sababu swala la mume hiyo ni story nyingine kabisa ni ushuhuda mwingine ambao kulikuwa hamna muda wa kutaja vile kwa mimi ninao watoto wawili. Haya, huyu hapa anasema dada uh, li, litaje kanisa usiogope watu wapone <laughs> Debora Kisef uh, Kigesu. Right. Debora ni kwambie kweli kabisa ni kwamba hiyo <laughs> hata ukisikia italeta kuchochea kitu mm. fulani. Haina maana sana kumtaja jina au mm. kuwataja jina lakini ni kwambie ni wengi wapo Mwanza wengi wako Dar es Salaam wako kila mahali. Hizi mm. ishara unazopewa, unaziona na bado unaendelea kukaa, basi ni juu yako. Maana unaweza ukakwepa hapa ukaenda Morogoro ukakutana nao. Exactly. Alafu kingine watu wanasubiria usi unajua Mungu ana njia nyingi za kusema na watu. Na sio tu kwamba utaisikia ile sauti labda uko bafuni au umelala, lakini pia anazungumza kupitia midomo ya watu. Sometimes hata wapagani sometimes watumishi wake mbalimbali all the time. Kwa hiyo ukiwa ukiwa kweli uko makini, sikia shtuka ondoka na kama una uoga piga magoti omba mwambie Mungu kama sipo katika kanisa sahihi na kama huna bini wa mu, ni muongo baba ninaomba uingilie kati kwa jina la Yesu Kristu uniondoe hapa Mungu ni mwaminifu Haya na uh, Franki uh, anasema kilichokupelekea kuabudu katika hilo kanisa ni nini mm. <laughs> That interesting nafikiri ni ile nilivyokuwa na watu wengi wako vile ile shauku ile ya kutaka kujua kilichotokea kitakachotokea nataka msaada wa haraka nabii atanitabiria mm-hmm. nabii atanambia bwana ni hivi na hivi ilikuwa hivi whatever yani ile haraka ya kutaka kupata msaada nilikuwa sitafuti kuwa na mahusiano na Mungu nilikuwa natafuta tu niwekwe huru nikaendelee kwenye mambo yale sasa ndo nikajikuta nimeingia wapi? Katika unani zaidi. Kwa nilikuwa sitafuti kuwa na mahusiano na Mungu ndio maana nilijikuta kule. Huyo nabii kwa sasa anapatikana maeneo gani? Janet wa Nyakato. Huyo <laughs> specific nabii sasa hivi yupo maeneo ya Kuyuni. Mm-hmm. Kwa hiyo jihadhari sana lakini haiko peke yake wako kibao na wengine wanaoamini wengi. Mm. Ah. Uh, pole dada yangu hata mtaani kwetu kuna mama mmoja anadanganya watu na kujiita mfalme yani amekuwa akitushangaza jinsi anavyoomba kwani lugha uh, kwa lugha za mapepo kwa hiyo ni hepi wa iseni nyegezi yeye yeah. ndo anasema hivyo uh, lakini huyu hapa anasema LK uh, huyo dada uh, anafahamu hata viongozi duniani wanaohusiana na mashetani mm. <laughs> Kiswahili lingine huyu anauliza kwamba unawafahamu viongozi yes. wanaojihusisha. Kabisa. Lakini tutarudi kule kule kwamba sio lazima kuwataja. Sio lazima. Ya. Mm-hmm. Aa, sasa dada ulifanyaje kutoka huko? Maana ulikuwa kwenye giza nene sana mm-hmm. kama ulibahatika kutoka huko. Mshukuru sana Mungu. Amina. <laughs> Huyu anasema ni kula huyu makene nauliza ulitoka tokaje huko. Well kikubwa ni kwamba nilikubali kupokea msaada ambao Mungu alikuwa ananipa ni hivi. Mimi naamini kabisa Mungu habagui, mm-hmm. si ndio? Na jinsi ambavyo alivyonitafuta na kunichukua na kunisemesha na kutaka kunitoa na ndivyo anapofanya na kwa wengine lakini unakuta wengine mioyo yao wamefanya kuwa migumu, wamefanya shingo zao kuwa hawataki kusikia. Ni kikubwa ni kwamba nilikubali msaada ambao Mungu alinipa ndio maana niliweza kutoka. Haya na, na, na pingine uh, yuni siukumbushe tu kwa yule ambaye maana nimeona maswali mengi hapa nauliza kutaja na mm. jinsi ya kutoka uh, tukumbushe zile ishara ambazo mm. pengine mtu akiziona moja kwa moja aweke uh, lakini hapo ili aendelee kufanya jitihada zaidi Very well. Kuna wengine wakitaka kutabiri ni mpaka labda avae kitamba chekundu. Mm-hmm. Mpaka jivishe. Mwingine mpaka jivishe kitamba cheusi, kitamba cheupe. Anafanya vitu kama hivyo. Hiyo ni ishara moja wapo. Anahamisha imani yako inakwenda kwenye mafuta. Lazima upake mafuta ukaenda kwenye interview. Alafu wanakufundisha maombi ya kichawi. Simpendi Jackton. Nataka niombe against yeye. Kwa hiyo wanatumia yale maombi kwa style kama ya kichawi. Umeona wananuiza, wananuia kwenye maji, wananuia kwenye na vitu kama hivyo. Mafuta, chumvi, eh, tabiri tabiri. Nani huyu anaitwa MMM nani huyo anaitwa SSS mshangazi yako wewe ndo aliyekuloga ah leta sadaka kubwa kwa ajili ya kumwona nabii huwezi kuja kwa nabii hizo zote ni isha. kimbia hata kama amemsimamisha kiwete aliyokuwa kumbuka wata hizi ishara wa kipindi cha Musa hmm. kule walipokuwa Misri sawa Musa kuna baadhi ya ishara alizozifanya ambazo waliweza kufanya wale wachawi 
isipokuwa kuna zile ambazo ziliwashinda. Kwa hiyo uwe makini sana isikutishe mtu kwamba labda ameshika mtu mkono, sio amemwombea kitu gani whatever, isikutishe sana lakini hizo ndio ishara, chumvi mafuta, vita ambavyo vya ajabu ajabu um, na doctrine nini wanaita doctrine? Kuna mtu ameuliza hapa kwani kipindi zile uh, roho saba zinamshika alikuwa amelala usingizi ama alikuwa amekaa tu? Neema huyu. Nilikuwa sijalala lakini nilikuwa katika roho. Sijui nitaielezeaje. Nili, nilikuwa sijalala najua kabisa kinachoendelea kwenye mazingira nasikia kila kitu lakini kuna nguvu ilo ninyanyua ikanisimamisha mahali katikati na kulikuwa na giza kuu mbele yangu na nyuma yangu kulikuwa kuna nguvu. Sasa ndio pale nilipo lakini nilikuwa katika roho sio katika kulala. Tukio tunaelekea mwisho mwisho kabisa hapa Yunis kwa kumalizia. Watu wafanye nini hasa kikubwa ambacho wakizingatie katika kuepukana na masuala yote haya na kama ambavyo umetueleza wewe hapo ukafanikiwa kutoka huko watu wazingatie nini hasa pengine Oh kikubwa unatakiwa ungangane kumjua Mungu huyu Mungu ambaye ni Mungu wa Abraham, Isaac na Israel. Mungu huyu ambaye tunamsoma kwenye Biblia. Ngangana kuwa na mahusiano na yeye mtafute Mungu mtafute Mungu na hautaweza kumjua au ye kujifunua kwake bila we kupata neno lake that is true Jesus ndio utaweza kumuona Mungu lakini tafuta kuwa na mahusiano na Mungu utaokoka sio utafute watu tafuta nabii tafuta kutabiriwa no tafuta pesa hapana mtafute Mungu cha kumalizia hapa kwa sababu muda wetu nenyewe umekwisha kabisa unalipi la kumwambia msikilizaji kabla hatujaondoka I say narudia kwamba Mungu ni mwaminifu mm. usiogope chochote kama kuna dhambi yako ambayo unaificha ficha iwe ni ushoga iwe si ni vitu gani usifiche mtafute mtumishi wa Mungu wa kweli akuombe uwe kwe huru just Mungu ni mwaminifu usiogope Mungu ni mwaminifu Okay okay Haya, umesikia mwenyewe kuhusiana na ushuhuda huo. Nikushukuru sana 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 wewe ambaye tumeweza kuongozana tangu tuanze ushuhuda huu katika ile sehemu ya kwanza kabisa na hadi sasa ambapo tumefika katika sehemu ya mwisho ya ushuhuda huu. Umejifunza mengi bila shaka. Umepata maonyo, umepata mafundisho. Kazi imebaki kwako. Tafadhali sana, usikae na mafundisho haya peke yako. Wataarifu na wengine Sambaza injili hii kwa watu wengine ili waweze kuifahamu kweli. La sivyo wengi watazidi kuangamia pasipo kuifahamu kweli. Lakini pia yamkini wewe binafsi unaweza ukawa una ushuhuda mzuri na mkasa ambao umekupata maishani. Pengine unaweza ukawa ni mkubwa kuliko hata wake Yones. Kama jibu ni ndio basi na kuomba uweze kunitafuta kupitia namba ambayo nitaitaja hapo baadaye ili mwisho wa siku ushuhuda wako nao uweze kuruka na kuweza kuwafikia mamilioni ya watanzania. Kumbuka pia ukiachilia mbali shuhuda hii kuna shuhuda nyingine nyingi sana ambazo zinapatikana katika studio yetu. Fika studio yetu ama nitafute katika mawasiliano ambayo nitakutajia. Kwa mawasiliano zaidi unaweza ukanitafuta kupitia simu namba 0784 0784 Langu jina ni Jackson Msafiri. Mtangazaji wako na mwandaji wa ushuhuda huu. Asante na nikutakie siku njema.